പനിയല്ലേ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വെബ് ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിങ്ങനെ ഇന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂസ് ഭയങ്കര കുറവാണല്ലേ അത് നമുക്കിപ്പം ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ കുഞ്ഞ് ഓഡിയൻസിനെയാണ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോടും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരോടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുമല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേരളം ഞാൻ നോക്കി ചില കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം അവർ ഈ യൂട്യൂബ് ജേണിയിൽ അവർക്ക് വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ഞാൻ കാണു കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പം അവരൊരു ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെയും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് ആയിരിക്കും അവർ കണ്ടിന്യൂസ് അവർ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഇതിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വിട്ടുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് റിയാക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന സീരീസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡും പിന്നെ നോട്ടും ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു വീഡിയോ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കത്തില്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓറെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിത് കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒക്കെ കമൻറ്റായിട്ടൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓറിനകത്തൂടെ കടത്തി വിടാം അങ്ങനെ കടത്തി വിടുമ്പം എപ്പോഴാണോ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കിട്ടുന്നത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ നിർത്തുകയും ആ ഒരു വാല്യൂനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നോട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നോട്ടിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എപ്പോഴാണോ ആദ്യത്തെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ അല്ല മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല ആ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആൻഡിന് നമ്മൾ എംപ്രസൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കോട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നോട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഫോൾസ് ആക്കി മാറ്റാനും ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ട്രൂ ആക്കി മാറ്റാനുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നോട്ട് കുറച്ച് അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കോഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രോ നമുക്ക് നേരെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആൻഡിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻട്രോയിൽ
വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഒരുപാടാണ് ഒരു മാച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അവരുടെ ഡിസിഷൻ അവർ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഓഡിയൻസും നമുക്ക് അഡ്വർടൈസേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മാച്ച് നടക്കാവുള്ളൂ എന്നവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാച്ച് നടക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അഡ്വർടൈസേഴ്സ് കൊടുത്തു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ട്രൂ കൊടുത്തു അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓഡിയൻസസും നമുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടിക്കറ്റ് ഫെയറൊക്കെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഡിയൻസസും നമുക്ക് ഉണ്ട് സോ ന നമ്മുടെ ഇച്ചിരി സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്ത് ഞാൻ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു കൺസോൾ ലോ കൂടെ കൊടുക്കണേ കൺസോൾ ലോഗിനകത്ത് ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആണെങ്കിൽ മാച്ച് ഓൺ അതല്ല ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ മാച്ച് ടുഡേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറയാണ് അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്നലെ നമ്മളിട്ടത് ഓറാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഡിയൻസസ് എന്നും കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ അഡ്വർടൈസേഴ്സ് എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ അഡ്വർടൈസേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പറൻ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഓപ്പറൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോൾസ് വാല്യൂ വന്നാൽ മാത്രമേ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രൂ കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം എങ്ങോട്ട് വരുന്നു അടുത്തതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഓഡിയൻസസിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് മൂന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം കേട്ടോ ഈ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഞാനിവിടെ ഇതിനെ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ നമ്മളെല്ലാം ട്രൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ ആണ് കിട്ടിയത് സോ മാച്ച് ഓൺ ആണ് അപ്പം ബി സി എസ് സി പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്വർടൈസേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഓഡിയൻസസും ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പം മാച്ച് ഓൺ ആയി ഇനി അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ഓക്കെ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ആണ് ഓഡിയൻസ് ഇല്ല ഓഡിയൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഫോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ട്രൂ കിട്ടി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഓർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഓർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഓർ ആണ് അപ്പം ഇത് എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത് ആൻഡ് എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത് ഫോൾസിനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓർ ആണ് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഓ ട്രൂ ആണ് സോ നമുക്ക് ട്രൂ കിട്ടി സോ നെക്സ്റ്റ് ഓഡിയൻസസ് ഓഡിയൻസസ് എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് 
ഫോൾസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആ എക്സിക്യൂഷൻ നിർത്തുകയും ആ ഓഡിയൻസസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൾസ് വരുന്നു അപ്പം നൗ വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഫോൾസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഓഡിയൻസസിൻ്റെ ഫോൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നോ മാച്ച് ടുഡേ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തിരിച്ച് ട്രൂ ആക്കി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓ അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫോൾസ് പറഞ്ഞു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് തരില്ല തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്കൊരു ഫോൾസ് കിട്ടി സോ അഡ്വെർടൈസേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം വാല്യൂ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഒന്നും തന്നെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് അവരത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരം അവർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ആക്ച്വലി കയറത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പല പല വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൂ ഫോൾസ് നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഓറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം നമ്മൾ എം ടി സ്ട്രിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇത് മാത്രം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലായി എന്നാണ് നോട്ടല്ല സോറി സോറി കേട്ടോ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം 